সবাইকে স্বাগতম আজ সঙ্গীত শিক্ষার্থী সম্মেলনের একশো সাতান্নতম অধিবেশন আজ আমাদের অনুষ্ঠানটি মূলত রবীন্দ্র নজরুল জয়ন্তী দুই হাজার উনিশকে কেন্দ্র করে আমাদের হৃদয় রবীন্দ্রনাথ চেতনায় নজরুল এই ধারণাকে কেন্দ্র করেই আমাদের মূলত এগিয়ে চলা আর সঙ্গীত শিক্ষার্থী সম্মেলনের সাথে যে নামটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত আমার ঠাকুরদাতা গায়নাচার্য শ্রী সুরেন্দ্র নারায়ণ দাস সঙ্গীত রত্ন আমি মূলত আমার বক্তব্যে আমাদের সঙ্গীত শিক্ষার্থী সম্মেলনের যে শুরুর প্রেক্ষাপটটা সেটা নিয়ে মূলত আলোক আলোকপাত করব সঙ্গীত শিক্ষার্থী সম্মেলনের প্রাতিষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়েছিল উনিশশো সালের তেসরা মার্চ কুমিল্লা শহরের তালপুকুর পারে আমাদের বাসায় আমার ঠাকুর দাদা মূলত এ অঞ্চলে যে সঙ্গীতের যে পশ্চাৎপদতা বিশেষত কুমিল্লা অঞ্চল এবং তার আশেপাশের অঞ্চলে সঙ্গীতের যে পশ্চাৎপদতা ছিল সেটাকে দূর করার জন্যই একটি প্রয়াস নিয়েছিলেন এবং ঠাকুর দাদার সঙ্গীত শিক্ষার কালটা মূলত শুরু হয়েছিল এরও আগে উনি ওনার শুরুর জীবনে সুর সম্রাট প্রস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের শিষ্য ছিলেন তো সুর সম্রাট প্রস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ তার জীবনের এক পর্যায়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতের মাহিহারে সেখানে চলে যান এবং ঠাকুর দাদাও ওনার চাকরি সূত্রে এক সময় কুমিল্লা থেকে কলকাতাতে অবস্থান করেছিলেন সেখানে উনি উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত সুরসম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব পণ্ডিত গিরিজা শঙ্কর চক্রবর্তী মহাশয় ডক্টর জামিনী গাঙ্গুলি নাথ মহাশয়ের কাছে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত তালিম নিয়ে তালিম নিয়েছিলেন তো উনিশশো বা সাঁত্রিশ এবং উনিশশো সালের দিকে উনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন তারপর উনি দেখলেন যে সঙ্গীতের যে পশ্চাৎপদতা এটাকে আসলে দূর করা দরকার এবং তখন উনি আমাদের বাসাতে তালপুকুর পারে শিক্ষার্থীদের মাঝে সঙ্গীতের আলো ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ শুরু করলেন সঙ্গীত শেখানোর শেখানোর মাধ্যমে কিন্তু উনি একটা জিনিস খেয়াল করেছিলেন যে আসলে গান শেখালেই যে হচ্ছে সেটা না এবং শিক্ষার্থীরা যখন কোথাও গাইতে যাচ্ছে তখন ওরা মূলত মঞ্চে গাওয়ার যে ভীতিটা সেই ভীতিটা ওদের সবার মধ্যে কাজ করে তো সেই ভীতিটা দূর করার জন্যই উনি এক চিন্তা করলেন যে একটা সম্মেলন করা দরকার সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের নিয়ে তো সেই সঙ্গীত সেই শিক্ষার্থীদের সম্মেলন সেটাকে উনি নামকরণ দিলেন সঙ্গীত শিক্ষার্থী সম্মেলন এবং আপনারা অনেকেই হয়তো জানেন না আমাদের স্কুল বা আমাদের প্রতিষ্ঠানটা যেটা উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিন্তু আমাদের এই সম্মেলন যেটা সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের নিয়ে সেটা কিন্তু মূলত উনিশশো সালের অনেক আগ থেকে যেমন আমি একটা বলি একটা ঘটনা বলি উনিশশো সালে এই আমাদের কুমিল্লা টাউন হলে আমরা এখন অনুষ্ঠানটা করছি কুমিল্লা নজরুল ইনস্টিটিউটে কিন্তু তখন সব আমাদের সঙ্গীতের যে আসরগুলা সেগুলো হতো কুমিল্লা টাউন হলে এই যে বীরচন্দ্র নগর মিলনায়তন সেখানে এবং উনিশশো সালে সেখানে কুমিল্লায় মেঘদূত উৎসব মেঘদূত উৎসব নামে ঠাকুরদাদে একটি সঙ্গীত সম্মেলন করেছিলেন যেখানে আপনারা জানলে অবাক হবেন যে এখন বর্তমান যে যে সময়টা ফেসবুক ইউটিউবে আমরা খুব সহজেই বিভিন্ন দেশ বিদেশের বিভিন্ন খবর আমরা খুব খুব সহজে পেয়ে যাই তখন কিন্তু সময়টা সেই অবস্থাটা কিন্তু সেরকম ছিল না সেই অনুষ্ঠানে সাড়ে এগারোশো শ্রোতার সমাগম হয়েছিল এবং সেই খবর যে সেই সঙ্গীত সম্মেলনের যে খবরটা সেটা দেশের গণ্ডি পেরিয়ে কলকাতা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল এবং সেটা সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা কলকাতা হতে প্রকাশিত একটি ম্যাগাজিন সেই সময়কার অনেক জনপ্রিয় একটি ম্যাগাজিন সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকাতে কুমিল্লায় মেঘদূত উৎসব শিরোনামে এই সম্মেলনটা আমাদের যেই সম্মেলনটা সেটার খবরও এসেছিল তো দাদুর যেতে যেই ইচ্ছাটা ছিল আসলে মঞ্চ ভীতি দূর করা এবং দাদু সব সময় সেই উনিশশো সালের পর থেকে উনি প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর একটি অনুষ্ঠানের একটি অনুষ্ঠানের উনি চালু করেছিলেন এবং সেটা চলমান ছিল এখন আমরা এখন বর্তমানে যে অবস্থাটা যে প্রেক্ষাপটটা আসলে তিন মাসে একটা অনুষ্ঠান করা খুব একটু মানে কষ্টসাধ্য হয়ে যায় তো আমরা যেটা চেষ্টা করছি যে ছয় মাস অন্তর অন্তর তো বর্তমানে ঠাকুর দাদার দেহা মানে ঠাকুর দাদার মৃত্যুর পরে উনিশশো সাল থেকে আমাদের সঙ্গীত শিক্ষার্থী সম্মেলনের দায়িত্ব মানে সঙ্গীত শিক্ষার্থী সম্মেলনের অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করে চলেছেন পিসি শ্রীমতী অলকা দাস এবং ওনাদের সাথে আমার কাকা শ্রী মানস কুমার দাস তাপস কুমার দাস সুব্রত দাস আমার জ্যাঠামশয় রামপ্রসাদ দাস বাবা প্রণব কুমার দাস ওনারা সবাই আছেন সাথে আমরা আমাদের শুভানোদ্যায় অনেককে পাই এবং জুনিয়র লেভেলে জুনিয়র লেভেলে আমরা যারা আছি আমি দীপাঞ্জন দাস আমার ছোট ভাই নীলাঞ্জন দাস আমরা সবাই আছি কিন্তু আমাদের এই আমরা পারিবারিকভাবে শুধু কিন্তু সমৃদ্ধ না বা আমরা আমরা কিন্তু আসলে শুধু আমরাই না আমাদের সাথে আপনারা সবাই আছেন এই আমাদের এই যে ক্ষুদ্র প্রয়াসটা এটা কিন্তু মানে আমাদের ক্ষুদ্র প্রয়াসটা কিন্তু আপনাদের সকলকে নিয়েই আপনারা আমাদের শিক্ষার্থী এখানে যারা আছেন এই যে আমি প্রায় সময় দেখি যে আমাদের খুবই ক্ষুদে শিক্ষার্থীরা খুব সহজেই এসে স্টেজে একটা গান গেয়ে দিচ্ছে ব্যাপারটা কিন্তু অতটা সহজ না 
এটা খুবই স্বাভাবিক কিন্তু এতটা সহজ না কারণ খুবই সাহসের প্রয়োজন আছে আমি দেখছি যে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা এসে কোনো ভয় ডরহীন অবস্থাতে একটা স্টেজে দাঁড়িয়ে এত এত লোকের সামনে খুব খুব সহজে গান পরিবেশন সঙ্গীত পরিবেশন করছে আমাদের উদ্দেশ্য মূলত এটাই যে আমাদের শিক্ষার্থীদের মঞ্চ ভীতি দূর করা সঙ্গীত আরও পারদর্শী করে তোলা যাতে ভবিষ্যতে তারা যে কোনো স্থানে যে কোনো প্রতিযোগিতায় যাক না কেন যেখানেই তারা সঙ্গীত পরিবেশন করুক না কেন তাদের মধ্যে যাতে কোনো ভয় ভীতি কাজ না করে এবং ঠাকুর দাদার সেই স্পিরিটটাই যেটা শুদ্ধ সঙ্গীতের প্রসার ও ও প্রচার মানে শুদ্ধ সঙ্গীতের প্রচার ও প্রচার ও প্রসারে সঙ্গীত শিক্ষার্থী সম্মেলন সর্বদাই সর্বদাই নিয়োজিত প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তর পর্যন্ত আমার মূলত এটাই বলার ছিল সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমি আমার এই বক্তব্যের পর্যায়ে এবং আমি খুবই আনন্দিত এবং গর্বিত যে সূচনা এই এই একশো সাতান্নতম অধিবেশনে সূচনা বক্তব্যটা দেওয়ার জন্য আমাকে না আমাকে সেই সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে এবং আমার সামনে যে গুণী ব্যক্তিরা এখানে উপস্থিত আছেন পিসি অলকা দাস তারপরে কাকা সুব্রত দাস তাপস কুমার দাস কাকা শাহজান চৌধুরী তারপরে আমার খুবই মানে খুবই শ্রদ্ধাভাজন কাকা আব্দুল মান্নান বিশিষ্ট বিশিষ্ট সাংবাদিক জনাব মোতার হোসেন মাহবুব বিশিষ্ট নারী নেত্রী শ্রীমতী রীনা দত্ত সবাইকে আমার প্রণাম সবাইকে আমার প্রণাম জানাচ্ছি এবং আমি এ পর্যায়ে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেওয়ার জন্য আমার কাকা শ্রী তাপস কুমার দাসকে আমন্ত্রণ জানাবো ধন্য